ito ang inyong Armed Forces. Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan sa pangalan po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, si Lieutenant General Rosano de Briges. Mga kaibigan, ako po si Colonel Jerry Samudio. Tayo po mag sa isang oras na palatuntunan. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon sapagkat uh, good news ito para sa mga kapatid natin na gustong uh, magbalik loob sa ating pamahalaan. Ito ay uh, suportado pa rin natin to sa programa ng uh, ating uh, executive order, yung uh, ating uh, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya ngayon po mga kaibigan, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po doon sa mga kapatid po natin na nandyan sa kabundukan na gusto magbalik sa ating pamalaan, yung programang nakalaan para sa kanila. Marami pala yan eh. Kaya minabuti po namin na ngayong araw nito ay ami pong imbitahan ang isa po sa mga kasamaan po namin sa gobyerno, si uh, uh, Antonieta Arceo, ang uh, Division Chief ng uh, Information Service Division ng Agriculture Training Institute. Magandang uh, araw po sa inyo, Madam. Magandang araw din po. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin para ma-share po namin yung aming iba't ibang programa no, sa Agricultural Training Institute at sa Department of Agriculture. Thank you very much, ma'am, for uh, granting our uh, uh, invitation. Mga kaibigan, ako po ay sasamahan din po ng aking uh, co-host na si uh, Cherry Flores. At uh, mamaya, kasama din po natin ang ating uh, ginagalang na uh, partner po sa PTB4, si uh, uh, Ma'am Karen Villa Villanda. No? At kasama niya aking kaibigan dito si Larry Doon at saka si Ruel uh, Velasco. At uh, kami po ang magtutulong-tulong na magtanong. And uh, I'm also happy na yung aking uh, civil military operation officer po galing sa uh, Clark sa Air Logistics Command ay kasama natin dito ngayon si um, Captain uh, Jason Heronimo. At mamaya sasama din si Captain Chris uh, Harkia no? sa ating uh, palatuntunan. So ako na sigurang una magtatanong uh, Cherry ano? Uh, mamaya, pagtanong nyo, magbati na lang kayo para tuloy-tuloy na tayo. Kay Ma'am, anong mga programa mayroon po tayo sa Agriculture Training Institute na pwede hong pakinabangan ng ating mga kapatid na uh, New People's Army na gusto pong magbalik sa ating pamalang? Kasi uh, 50 taon na ito, Ma'am, na naglalaban-laban tayo. Wala naman nangyayari. So, uh, it's high time siguro na talagang uh, maging very massive yung ating information na uh, drive ipaliwanag lahat natin lahat ng programa para yung mga kapatid nating mga miyembro ng New People's Army na na deceive, di ba? Yung uh, napaglaruan yung kanilang damdamin, yung kanilang isipan ay uh, uh, magising sila na walang patutunguhan itong armadong hidwaan na ito kundi ang kinakailangan ngayon magkaisa tayo para sa ating bansa. Anong programa mayroon tayo mo? Sige po. Uh, kami po sa Agricultural Training Institute, ang pinaka-mandate namin no, is uh, training or capability building. So as a training institute or uh, training and extension arm po ng Department of Agriculture, meron po kaming uh, iba't ibang programa to increase yung capacity or capability ng ating mga kapatid. So, ang isa na po dyan is yung far from arms to farms. No? Uh, may programa kami. We have been implementing that uh, since 2014. Initially, in two sites lang muna. Okay? Kasi gusto naming malaman kung uh, paano pa namin ma-improve yung pag-implement namin ng program. So, bakit namin ito ginawa? Una, uh, we, 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 we uh, dissected the reason bakit nga ba maraming namumundok. So, ang karamihan ng sagot doon is because of poverty. No? So, we want to answer yung sa uh, problem ng poverty is through capacitate them, train them no, on various agriculture technologies kasi ano ang meron sa bundok? May lupa, may taniman, may mga hayop, yung ganon. So, maraming opportunities na nandun lang. However, hindi siya na ma-maximize, hindi siya natatap. Basically, because... Uh, 
siguro kakulangan sa kaalaman kung paano matap or ma-maximize yung ating resources. So, uh, we train them and then after training them, we connect them to various institutions like our DA Regional Field Offices, the Department of Agriculture. We connect them to the uh, local government units. We connect them to the SWD or to other agencies kung saan yung mga proyekto nila merong um, pwedeng mapagkunan no, ng assistance. So basically, uh, we started in Lanao del Norte. We have initially around uh, 60 um, returnees and their families. Hindi lang ito yung returnee. Kasama pa te, dapat si family, yung anak, yung wife, yung ganon. Para maging isang uh, enterprise siya, isang farming enterprise. So, meron kaming 60 initial families in Lanao del Norte. We have 25 families in Claridel, uh, Misamis Occidental. These are rep, uh, NPA rebel returnees naman, yung sa Claridel. So, what we did is actually train them and then connect them to the various agencies like our DA regional field offices for uh, planting materials, for uh, kung kailangan ba ng mga machines or patubig, yung mga ganon. No? So, uh, ganun basically, uh, capacitate them para kumbaga, pag may kaalaman na kasi sila, mas may encourage na silang mag-farm. Plus, ang gusto kasi naming mangyari is itreat nila yung farm nila sa business. So, business siya ng isang buong pamilya no so uh, involve ang nanay ang tatay ang mga anak dun sa kanilang mga uh, endeavors dun sa baba so masaya naman kami actually we launched a book uh, just this year to document all the success stories of our uh, rebel returnees from Lanao del Norte and um Misamis Occidental so thank you very much po uh, kay Ma'am Antoinette. Uh, napakaganda ng programa nila. Kung baga parang uh, kung titignan pa lang natin, papakinggan natin, may impact na agad yung uh, title pa lang, From Arms to Farms. Ika nga ng ating Agricultural Training Institute. Siguro ma'am ako, uh, ang tanong ko lang po, pwede ho sigurong uh, para sa kaalaman na rin ho na ating mga tagapakinig at uh, tagapagsubaybay na ating programa, baka ma'am pwede niyo ho kaming kwentuhan kahit paunti patungkol ho dun sa success stories kasi nabanggit nga ni ma'am kanina kung gaano uh, lumayo, kung gaano naging epektibo yung program programa po ng ating uh, uh, opos, o oh, paano ho kumbaga ano yung naging impact, paano ho uh, through the programs po ba ng ATIS na pag-aral ho yung mga anak, mga particular para lang po sa kaalaman din ng ating mga tagapakinig. Okay. Um, most of our, ano, nung nilaunch namin no, yung program, one commander was there. So, si Commander Benji. So, naikwento niya sa amin na aside from producing na, no, uh, nagpo-produce na siya dun sa kanyang farm, is napag-aral niya yung mga anak niya. So, at least, kung baga hindi na influence to go uh, sa bundok, no? So, napag-aral niya yung mga anak niya at tuloy-tuloy ngayon ang pag-produce niya ng mga Okay. Uh, tuloy-tuloy yung pag-produce niya ng uh, products. We also have one, no? I just forgot uh, yung name ng ating isang commander. Uh, producer na siya ng organic black rice. So, uh, so organic, no? Yung, yung, ang maganda dito, yung mga tanim nila sa bundok, karamihan ng practices nila ay organic farming. Kasi, uh, Siyempre, uh, mas mas uh, priority nila ngayon yung pag-produce ng mga organic or natural, sabihin natin, no? natural uh, products at may naibibenta na sila. Uh, nung two weeks ago lang, may nakita kong post nung isa sa, uh, isa, yung isang uh, technician, no? extension worker sa Kauswagan, Lanao del Norte. Ang pinost niya doon yung na-produce ng mga dragon fruits nung mga returnees natin. Ang dami. Sabi ko nga, kung malapit lang kayo sa Manila, bumili na ako. Yung ganun. Kasi assured ako na naturally grown yung kanilang mga products. So, Itong ating mga returnees, na-expose na natin sila, no? Uh, pinapunta natin sa mga learning sites, pina, uh, pinabiyahe namin sila para makita kung anong itsura ng mga farms. Nakipag-interact na rin sila sa mga kapwa nila magsasaka sa Bukitnon, sa... Um, 
Region 10, no? Um, ano ba? Misamis Oriental, yung iba-ibang mga learning sites natin doon para matuto, no? Para matuto in terms of uh, kung paano yung mga iba-ibang technology sa pagsasaka. So ngayon, assured kami na highly capacitated na sila to produce uh, products, no? Hindi lang para sa pangangailangan nila, kundi para na rin sa uh, yung pwede nilang maibenta. Oo, pwede na nilang maibenta. So, actually, of the Uh, meron na kaming learning site noon sa taas no sa sa Danao del Norte ang learning nag nagse-serve na siya as demonstration farm so yung mga kapwa niya rebel returnees pumupunta na rin sa farm niya para matuto no kung paano naging successful yung kanilang ano doon kanilang farm Maraming salamat po sa pag-iimbita to disseminate the information to the public. Mas mahalaga po din kasi na after po natin malaman yung mga program ng Department of Agriculture is madisseminate talaga natin sa public at ma maipaabot talaga sa kanila. Ayan, ang tanong ko lang po, napakaganda po ng program ng ano, uh, fr from arms to farms. Ayan po, nabanggit niyo po kanina na may mga learning sites na ang mga demonstration na may mga uh, mga farmers tayo na nag-aalok na mga farm nila to demonstrate. At tanong ko lang po, para sa mga katanungan ng mga gusto nating ma gusto makibahagi dito sa programa ng DA, is ano po ba yung unang-unang ituturo? Kasi una po talaga is sila yung mga returnees at walang-wala talaga na uh, mga binhi, ano yung mga kaalaman, ano po yung unang-una and then process po nun, yung sabi, sabi nyo nga po, is may mga uh, producer na ng black rice ngayon, paano po yung ano, sa mga na-inspire about dun sa kwento po na yun? Ano yung naging proseso namin? Of course, tiningnan muna namin kung ano yung pangangailangan nila. No? Ano yung resources na meron sila dun sa area. So, hindi lang yun na lumapit sila. Our staff from Region 10 also go up dun sa kanilang barangay. Tiningnan ano ang resource nila. Tiningnan yung landscape. No, nung area. So, from there, sinuggest, uy, pwede kayo dito magmaisan, pwede kayong magproduce ng rice kung gugustuhin ninyo, pwede din mag-livestock. Kasi ang inaano namin is, uh, ina-advocate namin is integrated, diversified na farm. Kung saan, andun lahat, no? Kaya livestock yan, kung pwede mag-fish pond, pwede din para may fisheries, tapos uh, gulay, yung ganon, or rice. So, uh, based landscape nila, in-offer namin sa kanila yung iba't ibang uh, menu for training namin. No? So, meron, um, but of course, in all our trainings, we always incorporate values formation. We always incorporate farming as a business. Kasi nga, dapat ngayon ang farming, utak entrepreneur ka na. Hindi yung basta lang produce. After mong mag-produce, problema na tayo sa natin market Pag sobra-sobra naman, hindi natin alam kung ano ang gagawin. E pwede naman pala nating i-process para mas mataas ang value niya. No? So basically, ang training programs namin are along that line. From production, yung throughout the value chain. Production, processing, post-production, yung ganon. Marketing, no? Uh, though, medyo hirap tayo ngayon in terms of marketing. Uh, identification. Kaya lang, alam nyo ba na sa pakikipag-usap natin sa mga taga-pribadong sektor, sektor, no? Ang hindi pala, may demand. Okay? May demand for products. Hindi lang natin kayang i-produce yung demand ng products na yon based on their standards and based on sa dami. For example, uh, may isang hotel, nangangailangan siya ganito karaming sibuyas. Ang kailangan nila ay everyday makapag-supply. So, tayo, paano natin yun ma magagampanan? No? So, the most that we can do is either consolidate it or work with other farmers in the area lahat tayo mag-deliver doon parang ganon no so um, may may ano may yung training programs namin naka-anchor doon sa value chain okay and yun nga yung we treat farming now as a business thank you ma'am na uh, ang next na magtatanong baguhan ito sa civil military operations pero talagang uh, happy ako nagpa-participate na kagaya dito ng aking SIMO uh, officer galing sa Air Logistics Command si Captain Jason Heronimo Good morning, sir. Good morning, ma'am. Nice kong gamitin itong pagkakataon na to para batiin rin ang aking commander, commander ng Air Logistics Command, si Major General Allen Paredes. Good morning, sir. 
Thank you sir, good morning sir Ma'am, uh, ang itatanong ko po ma'am kasi ito related to sa, sa kasabihan ni Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan Ngayon ma'am, ano-ano naman po yung mga programa nyo para sa mga kabataan ma'am? O nga, kasi ma'am, uh, ngayon ang uh, recruitment uh, nakasentro sa kabataan eh. Maraming mga ina ang uh, nakita natin nagsipag-iyakan, di ba no? Sa Sinano, sa Senate Hearing. At uh, maging kayo, uh, ina na rin po kayo ma'am? O uh, siguro uh, nararamdaman niyo ma'am kung ano yung uh, hirap nararamdaman ng mga ina natin na uh, yung anak nila na pinalaki nila, biglang nagbago yung ugali. At gustong uh, itapon yung uh, relasyon ng ina at saka ng anak Dahil dito sa uh, recruitment, dahil sa deception ng grupo ng uh, mga miyembro ng New People's Army Gamit yung kanilang mga front organization So, uh, anong programa para sa kanila ma'am? Especially yung mga kabataan na hindi nakapag-aral at gusto magbagong buhay po. Uh, sa sa ka- programa naman po namin sa kabataan, we have two programs. No? One is the um, Farm Youth Development Program and the second one is the Digital Farmers Program. Okay? I'll discuss first yung Digital Farmers Program. Yung Digital Farmers Program, we will address two issues. So ano yung issues na yon? One is... Uh, yung farmers natin, ang age la, meaning ang average age na ating farmers is around 57 years old. So, sabi nga, no, eh, kukote ko yung former director natin, sa ganung age na ating mga farmers ngayon, after 15 years, kung walang susunod sa kanila, wala nang magsasaka. Wala na rin magpapakain sa atin. Okay? So, we want to address that. The second is, most of our youth don't want to go into agriculture. Uh, ano ang gusto nila? IT, nursing, uh, they want to go abroad, kung saan mas malaki ang kita. Bakit gano'n ang mindset nila? Mindset kasi nila, isa sabihin din ng magulang nila, naghirap kami, nagsaka kami para gumanda ang kinabukasan mo. Ayaw ka naming mag-farmer, maging kagaya namin, yung gano'n. So we want to address the two issues. So ano ang... Gusto naming mangyari, uh, i-maximize ang technology. Anong hilig ng kabataan ngayon? IT, ba? Diba? So, Facebook, Instagram, nagsi-selfie, yung ganon. Ang ating mga farmers, ano ang meron sila? They have the wisdom. They have the technology yes. no, na ginagamit sa mga farms nila. They have best practices. Okay, so we want to maximize those two. No, para maingganyo si kabataan to go into agriculture, we will uh, use ICT. We will use social media, no? Si youth, ano ang gagawin niya? I-document niya yung mga practices ng ating mga farmers, yung buhay nila, products nila na pwedeng i-sell online, i-post nila, i-Instagram nila kung gusto nila, yung ganon, i-FB nila kung gusto nila or YouTube, 'di ba? Ang ano ng mga bata ngayon sa YouTube. So, yon, uh, si farmer, ang gagawin namin sa kanya, tuturuan namin siya ng basics noong paggamit ng cellphone para katuwang niya ngayon either si apo niya, yung anak niya, pamangkin niya, yun yung youth. So, mas na-appreciate ngayon ng bata na, ay, ganito pala ang buhay nila. May may maganda pala. So, yun yung pwede nilang i-post. No? So, Tatlong level siya, we call that DFP 101, DFP 102, at DFP 103. Sa 101, puro muna basic. Paano kumuha ng magandang picture, paano kumuha ng ano yung kwentong agri na pwede nilang i-share. Ngayon, tuturuan din si, si mga farmers natin nung 101, paano magbukas ng phone, paano mag-login sa Facebook. Paano magkaroon ng friends? Paano mag-crowdsourcing? Yung sinasabing, may sampung kilo ako dito ng onion. O, sino mga gustong bumili? Yung mga ganun, no? So, Facebook. Uh, tapos, yung 102, tuturoan na namin sila ng iba't ibang apps. Meron tayong weather app, no? Hindi lang siya nagagamit. Merong weather app ang pag-asa ng para sa farmers, no? Meron silang weekly na nire-release niyan. Hindi lang natin siya nagagamit. Bakit? Kasi nga, tech-averse si farmer, eh. Pag sinabi mo ng cellphone, smartphone, ayaw na niya yan. Parang mas gusto niyang, eh, ano yung ulap, yung ganun, kung ano yung natural na nakagisda niya. Pero meron na kasing mga applications, no? Meron na rin tayo kung 
kailan mag-fertilize. Yung ganon, yung rice crop manager na sinasabi namin. May rice doctor na rin. Yung ganon. So, lahat ito available sa internet. Kaya lang hindi siya na ma-maximize. Bakit? Kasi nga, yun, tech-over si farmer. So, kung ma-appreciate ni farmer sa pamamagitan ng kabataan na ka-partner niya, mas ma-appreciate nila ngayon si technology. Si DFP 103, marketing na ang ano natin doon, tinutumbok natin. Tutulungan na natin sila ngayon kung paano i-market yung kanilang products. No? Nagahanap na po kami ngayon together with private sector. May private sector po kaming ka-partner dito, yung smart communications. And then, uh, gusto pa rin po namin na maraming um, partners. Partners, kasi po hindi naman po talaga kakayanin ng gobyerno lahat uh, ito. Lalo na sa marketing side, no? Yes, The uh, private sector plays a very big role in terms of marketing our farm products. So, yun po yung DFP 103 natin. Towards smart agriculture na ang tawag natin doon. So, pag may ganito, si kabataan natin, mas may encourage na sila ngayon kasi sabihin nila, ay, may IT pala sa agriculture, oh, hindi lang pala puro oh, ML, oh, yung mga ganon ang kanilang matututunan, yung ganon. So, pwede na sila. At saka, pagkakataon din nilang kumita. Kasi nga, di ba, Uh, nakikita ko sa mga anak ko, ang lagi nilang inano yung unboxing-unboxing sa YouTube, ba? Diba? Ilang million views yon yung gano'n. So, oh, kung nakailang million subscriber ka na, meron ka na nung ano. So, kumbaga, parang pagkakataon na to na ipakita na sa mga kabataan na talaga pwede silang mag-agri. And then, mag-undergo sila ng mga training programs namin on entrepreneurship. Para at least, ang, ang ano na namin kasi ngayon is, farming is sexy because you earn. You yes, will earn. So... Yung ganon, no? Um, meron na rin kaming mga success stories nito. Uh, even yung mga kabataan natin, no? Who go into agriculture and who ventured in farming. Mm. So, even our farmers, um, Paggamit ng mga apps, naka-implement na po kami sa apat na munisipyo dito sa Region 4A initially. No? And most of them, actually our farmers, uh, appreciated na parang, ay, babawiin ko na yung cellphone sa anak ko kasi marunong na siya. No? Pwede na daw niyang i-post yung mga, yung mga products niya, yung tipong ganon. So, uh, yun yung isa sa nakikita namin. Yung Farm Youth Development Program naman, this is our uh, program for the youth, no out of school youth, or in school, pwede din, No, i-organize sila, hihikayatin silang mag-member doon sa 4H Club. Okay. No? 4H Club Philippines is a network of the may networks actually yan, meron sa America, meron sa Korea, ganyan. So may exchange program kami, no, sa 4H, may scholarship program din kami doon. And meron ding uh, para sa mga uh, youth natin, no, uh, pati din silang may proposal based, mm. no? Um, marami sa youth namin, for example, meron kami sa, sa Sikihor, si Elnard Impal. Pinakabatang magsasaka siyentista namin siya. No? And um, single pa yon actually. <laughs> na, na Naging passion niya na talaga ang farming. Uh, <laughs> uh, passion niya na talaga ang farming. And youth advocate namin siya. No? So, uh, sa kanya, sa buhay niya, may ipapakita na uh, there is money in farming. As long as, sabi nga doon sa isang video namin, sabi ng isang youth, ang, ang kailangan daw sa agrikultura ay hindi kinukot-kot sa ilalim ng lupa, kundi nasa topsoil lang daw. Because uh, what you need in agriculture is passion. No? Passion lang talaga na despite failures, you continue to do what you love because it is your passion. So, yun yung gusto namin i-encalcate sa mga kabataan ngayon. Grabe. Exciting. Uh, may follow-up na tanong muna si uh, Karen bako ibigay kay Christina na. <laughs> Ay, sige. Tanong ka lang, ma'am, ginagamit natin itong technology para ma-encourage itong mga youth and the families natin. Sa mga nagtatanong, kasi napaka-inspiring niya eh, paano ba mag, uh, makibahagi dun sa inyong programa dito sa... Uh, Uh, digital Farmers Program, may mga requirements, saan yeah. ipapasa para uh, po alam ng ating mga public. Tama. Okay. Um, we just, the DFP, we just started last July. 
bagong-bagong program ito and ang taas na ng demand no ibig sabihin kasi na interview na rin kami sa iba-ibang mga stations plus uh, sa iba-ibang mga forum no initially we only have 25 sites all around the Philippines. However, because of the demand, gusto nila kahit man lang daw isa bawat probinsya. Eh, there's 80 provinces all over the Philippines. Eh, that would make us 80, no? So, um, sa, ang, ang tawag namin doon, kasama na aming mga partners sa Smart, happy problem. Happy problem in the sense na uh, happy siya dahil na-appreciate, no? Maraming gustong makilahok. Problema siya kasi nga titingnan namin yung resources. But definitely, more private partners are coming in, no? And, um, Para doon sa mga gustong makilahok or requirement, ang kailangan lang pula namin doon is magpares kayo. Partner, no? Isang farmer and isang kabataan na either anak, pamangkin. Bakit ganon? Kasi nga, pag nawala na kami doon sa area after the training, si youth ngayon yung tututok sa kanyang ano na di ba pag alimbawa si si nanay o si tatay nagtanong siya paano nga ulit mag log in sino tatanungin niya ang tatanungin niya syempre yung nakasama niya na sa training yung ganun so gusto namin partner sila no and um Para mas ano ang learning, initially, 15 partners per site. Kasi nga, one-on-one -on -one ang ano natin doon para mas uh, mas makabuluhan, no? mas experiential ang learning nila. But of course, we're open to expanding this. Okay? Expanding this to at least uh, around 80, one, per, one municipality per province. Kasi we're working on sa communities, sa baba po talaga. No? Um, and, uh, Ang ano namin doon is uh, roll out no initially baka mag roll out din kami but definitely we will strategize kung paano namin ma 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 mapupunan ma yung demand for us to implement the same module uh, in the other areas ngayon po doon sa uh, kung saan sila makikipag-ugnayan makikipag-ugnayan po muna sila sa kanilang local municipal agriculture office and our um and the Municipal Agriculture Office should coordinate with our regional training center. No? Because ATI has 16 regional training centers nationwide. No? And we have direct collaboration with the local government units, especially in the identification of participants. Grabe. Well said. Thank you very much. Well explained. So, uh, okay na tayo, uh, Karen. So, si Christine naman ng uh, Philippine News Agency. May... Um, if natanong na to kanina, expand na lang kasi yung nalita ko. Anyway, uh, how is the response looking so far? May data po ba kayo with regards to how many farmers and their children were enlisted to your programs? And uh, can kindly enlighten us kung paano tinanggap ng mga farmers itong programa na to with regards to technology. Uh, so initially we have we have implemented the program in four sites now because we just started last July uh -uh, sa Calabarzon. So our first start was in Alfonso Cavite and then we had one in Tanay Rizal, then we had one in Magdalena Laguna and another one in Lubo Batangas. Okay? Doon sa apat na sites na yon, ang nakakatuwa, like for example sa, Lub sa Alfonso, no? kasagsagan yun ng bagyo. So as in, wala pang pasok nun. So kinabahan kami kasi baka walang dumating na participant. And it turned out, sumobra kami sa target namin. Uh, 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 naging 36 sila. So around ilan bang pairs yon? 18? Uh -uh, around 18 pairs, no? Uh, may mga pumunta pa, kaya lang tinanggihan na namin kasi hindi kakayanin ng facilitator. Okay, so uh, initially, ganon. Uh, very, dun sa Alfonso, meron kaming 80-year-old farmer na uh, sumama sa training. Okay? And ver yun, yung, yun yung nakakatawa, nakakataba ng puso kasi talagang uh, kung pwede lang, ayaw nilang matapos. Yung ganon, no? Actually, nagre-request pa sila na sana daw gawin namin two days. 
One day lang actually siya. Uh -uh. One day lang siya per municipality. Bale, 101 lang kasi yon DFP 101. Basics. As in, basic lang yung itinuturo doon. Paano mag-search, paano mag... Tapos may ready na kaming module, no? Uh, para iiwanan namin yun sa kanila. Para in case na may mga tanong din sila. Though open kasi kami, may tawag kaming coaching and mentoring online. So pag may questions, no? Yung aming facilitators at saka trainers, pwede nilang i-ano online. I-raise yung questions nila. Pero naniniwala naman kami na... Ano, tawag noon, kayang-kayang sagutin ng ka-partner niyang kabataan. Um, kwento ko lang, may isa kami dito sa ginawa namin sa Magdalena, Laguna. Maglola, no? The Lola was around 60, 65 years old. Kaya lang ang dala niyang apo is just only 8 years old. So, nung una, parang yung mga trainers, facilitators, sabi nila, nako, 8 years old, makakaturo ba siya? Yung ganon. So, medyo, hindi kasi kami pala nag-set. Doon namin na-realize, ay, wala pala nga naman tayong senet na age for the youth, yung ganon. Kaya lang, sabi ng Lola, sabi niya, hindi po, kayang-kaya niya yan. So, inayaan namin siya. It turned out, no, yung 8-year-old na yon na bata, um, sila lagi ang nauuna in terms of pag-login, pag-create ng mga accounts, yung mga ganon. Sila lagi, kaya sabi nila, nako, tingnan mo nga naman sa bagay, di ba po, ang paggamit ng ano ngayon, as early as 4 years old, 3 years old, yung ganon. So, uh, buti na lang, hindi namin tinanggihan, no, yung, yung batang yon Kasi nakailang price siya, apat ata na price yung nakuha niya kasi nga laging pag sino unang makalagin silang maglola ang nauuna sino ang unang maka join dun sa group na ganito ganyan ganyan silang maglola yung nauuna so very ano kami uh, ang dami naming lessons na na-learn from those four initial sites kakamit lang actually namin last Friday and We were already thinking of uh, strategies para mas uh, kung paano pa namin ma-improve yung program because we will roll out the program again this coming uh, September no, to the other regions uh, in the Philippines. So, um, kung pa, for more stories, no, siguro for more stories on our DFP, you can... You can um, Like the page of ATI, Agricultural Training Institute, sa Facebook, no, or yung Smart Communities. So nandun yung mga stories namin about the Digital Farmers Program. Okay, thank you very much. May follow up kayo, Christine. Ah, sige, si Christine ba ako ibigay kay ano kay Rene? Bago po tayo mag new topic, ma'am. How soon will the program expand nationwide and? Yung 36 targets, per average 36 targets per municipality, gaano ka-promising yun para sa agriculture industry ng area nila? Oo. Um, in, in our meeting last week with the partners, with the local government units, no, yung mga MAO nung mga areas na napuntahan namin, actually they were already thinking of paano nga ba namin may expand to sa ibang barangays? No, sabi namin, pwede ba sa inyo na yan sa LGU instead na iasa sa national government or sa kapartner natin. So, we were already thinking of um, strategies kung paano pa matulungan si local government unit para ma-expand niya ito sa ibang barangays. Pero sabi nga namin sa kanila, uh, instead na kayo muna sa Region 4A, gagawin muna natin itong nationwide, ma-represent lahat na region. Kasi baka sabihin naman ang iba, o bakit kayo sa 4A na lang na sa 4A, no? Nakukuha na naming reaction actually yun dun sa Facebook page namin na kailan naman kami dito? Puro ganon, no? So, uh, may schedule na actually kami for the other areas. Like for example, in Region 2, uh, we're going to Kawayan, Isabela. No? Uh, region 1, we're going to Pangasinan. So, may mga areas na kaming na-identify initially, no? Doon sa 24 sites. But definitely, siguro by next year, uh, it, with, the, with the strategies that we will soon identify and with new partners coming in from non-government organizations, from the private sector, uh, we can expand this to other provinces. At least nga, sabi namin, makover lang namin yung 
one municipality per province and we're also looking into making our modules available online no para pwede nang gamitin din ng iba hindi naman namin this is not uh, proprietary naman no uh, we really would like to kasi ang ganda talaga ng mga module as in very basic no for lalo na sa atin siguro in Metro Manila dito sa Metro Manila hindi natin ma-appreciate yon kasi sabi nila mga techy na tayo pero sa level ng farmer sa mga munisipyo at kanayunan Tingin ko ma-appreciate nila yon, And we will make this available online through video tutorials. For free! Hindi naman po kami kumikita. Bawal sa amin ang kumita. <laughs> Plus, our uh, partner from Smart Communications, they're doing this for CSR. Part ng kanilang corporate social responsibility. So yun, thank you so much, uh, Ma'am Antoinette Arceo. Napakaganda ng programa nilang uh, digital farming, farmers uh, program natin. So, uh, oh, pasa lang natin ngayon kay uh, Major Rene Capili mula sa Philippine Military Academy para sa kanyang katanungan at anunsyo na rin mula sa kanilang atanggap. Uh, yes, Ma'am. Uh, Ma'am, we would like to thank you, Ma'am, because may nakita po kaming opportunity for the PMA and Transexa. Because the currently, Ma'am, the PMA is... Nagdudwalt po siya sa new ano po kurikulum, which is BS National Security Management, and one of the more important is the food security, ma'am, which is I think the future leader of the armed forces can help alleviate yung ano ma'am in terms of technology, so like the cyber security, ma'am. Ma'am, question la po. I know that the smart is doing well, and yung part po ng DTI is doing good. So what would be the major problem or stumbling block? In terms of connectivity, man, pagdating po sa countryside po natin, kasi from yung strategic objective niyo, ma'am, is parang i-spread out po sa buong Pilipinas. So, what do you think, ma'am, yung magiging problema pagdating, ma'am, sa connectivity po sa mga farming ano po? Actually, isa talaga siyang major problem, no? That's why yung sa yung partner namin with Smart, before we go to the area, ina-assess mo na nila. Depend, kasi nga this is reliant sa internet connection, no? Yung ating DFP is reliant sa internet connection. But um, they, wala namang pangako, no? Pero in areas na, for example, wala talaga yung tipong ganon. Titingnan mo na yah, assess mo na nila, no? Yah, assess mo na nila kung up to how much they can provide assistance. Kasi nga ibibigay namin ang requirement nila sa men actually is to provide them the the area and the GPS, no? Para at least masas nila ano ba to? LTE ba to? 4G ba to? O bakas zero G yung tipong ganon, no? So Uh, yeah, assess muna nila but definitely um, we're hopeful naman in terms of our connectivity I think our government is working so hard no, in terms of um, yung para ma-answer yung digital divide kasi yun yung sinasabi natin na may digital divide between those who have connections and those who don't have connection but right now we would like to answer yung Uh, capability or yung capacity na need iangat para dun sa may mga connection. Kaya lang, wala, wala talaga silang alam kung paano nila gamitin yung kanilang mga handsets. Later on, siguro sabi natin, because our program will run for three years. Okay? So, DFP will run for three years and again, sabi ko nga, we're not closing our doors to just 25 kasi 25 lang talaga yung initial sites namin. But there is a demand for us to at least one per municipality. No? Hindi mo na namin i-cover yung 1,500 municipalities because we have 1,500 municipalities. So, and then, tingnan natin, maybe our, uh, kaya nga, we are open for partnerships, no? We are open for non-government organizations, private sector, uh, to help us along this line. Thank you so much po, uh, sir. Sir, para po dun sa ilang anunsyo natin mula sa Philippine Military Academy, bigyan po natin ng daan para ho maibahagi natin ito sa ating mga tagapakinig at, at tagapagsubaybay. Yes, ma'am. Thank you po. Uh, we, are, uh, we are inviting the public no, na yung who, who are uh, in deep na 
to serve our country. So we will have the opportunity to have the entrance exam here in Villamar. Actually, three exams center po sa sa GHQ, sa Philippine Army Gym, at saka sa, dito po sa HPAP Gymnasium on the 25 August po. So, yung online application po, very over overwhelming. But we are, nag-close na po, but we are still accepting the walk-in applicants on Saturday, 24. So, 17 to 22 years old, a natural born citizen, and have the opportunity to experience the state-of-the-art facility of the PMA under the AAP modernization and the new curriculum of the Philippine Military Academy which is uh, BS National Security Management. That would be all. So thank you po, uh, Major Rene Capili from the Philippine Military Academy. Ngayon siguro uh, balik na tayo dun sa ating uh, usapin ngayong umaga patungkol nga dun sa iba't ibang programa, proyekto at serbisyo ng ating Agricultural uh, Training Institute. Siguro mam balikan ko po yung uh, kaninang napag-usapan natin regarding dun sa Farm uh, Youth Development Program. Siguro may mga nakikinig po ta sa ating uh, programa ngayon na mga out of school youth, mga kabataan din na interesado to go into farming. Siguro po mas magandang ibahagi natin sa kanila ano-ano ho ba yung requirements, benefits na maaari po nating makuha dun sa mga programa, qualifications, and of course, uh, ako din naman is scholar dati, may mga responsibilities po yan na kailangan natin uh, tugunan din, pabalik dun sa ahensya na tumulong sa atin. So yun ma'am, baka pwede po natin ibahagi iyon. Uh, yung sa Farm Youth Development Program, naka-anchor ito doon sa uh, pag-mobilize no, sa ating kabataan. One of which is we encourage them to become members of the 4-H Club. Ano ang requirements doon as long as you are 9 years old no, hanggang 30? Kasi yun yung official age no na na sanctioned by UN uh, para sa kabataan. So if you are 9 to 30 years old, just coordinate with your local municipal agriculture officers, no? Ask if there is a, an organization, the yung 4H club doon sa munisipyo kasi marami po silang activities, no, na kinakandak done by the local government unit. Some of them are funded by the regional offices and some are funded by the national office. Um, meron kami for next year actually, meron kaming naka-line up, hopefully ma-approve no? yung aming funding for next year. Meron kaming scholarship for the youth for them to enroll in agriculture courses. Uh -oh. So, uh, yun nga lang, again, uh, this should be in coordination with our uh, regional training centers. No? Uh, again, no, kung gusto ko lang pong uh, ipanawagan, you can like our Facebook page if you have questions regarding our program. Uh, pwede po ninyong i itanong yon doon sa IPM nyo lang sa amin yung mga katanungan ninyo para by announcement po kami no maglalabas kami ng announcement para doon sa scholarship kasi inaantay lang namin ma-approve pero part na siya doon sa target namin actually for next year nakapasok na siya sa work program natin so inaantay lang natin yung approval syempre ng Congress no bago natin i-announce na meron na tayong uh, uh, open na no, yung ating scholarship program. So, you can like our Facebook page, Agricultural Training Institute po. No? Or you can text us. No? Meron kaming Farmers Contact Center na may mga agents kami na sumasagot sa katanungan all about agriculture. 0920-946-2474 So, yun po yung aming hotline text no uh, para sa mga questions with regards to our scholarship uh, scholarship programs for the youth yon thank you very much ma'am ako last question na ito uh, ito yung nabanggit yung tungkol ma'am sa support na pinoprovide natin doon sa mga farmers uh, napag-usapan natin yung tungkol doon sa model farm kasi uh, Kami, nakikita namin sa Air Force, meron kaming civil military intervention team at uh, lumalabas kami doon sa 15 kilometers para doon sa aming uh, airbase at meron din kami mga civil military intervention team na ang uh, composition niyan ay mga reservists namin at uh, lumalabas siya kahit sang rayon para i-identify yung mga communities na mataas yung infiltration works ng uh, mga uh, kababayan natin, uh, infiltration works ng kabila. And um, 
Ang nakita namin is uh, yung mga farmers. Uh, kaya nakita namin yung relevance ng programa ninyo. Uh, yung bang paggawa ng model farm, like for example sa palay, kasi yun ang pinakamadali, yung palay. Ang uh, nakikita ko is pag yung isang farmer ay uh, binigyan mo siya ng uh, tamang variety, yung hybrid na variety, minsan yung 80 hectares per Uh, 80 kabans per hectare nagiging 150 yan eh basta maganda yung uh, uh, technology so doon namin nakakita yung relevance ng programa ninyo anong mga support system ang meron doon sa model farm meron ho bang uh, uh, pera na ipoprovide and then uh, ano yung training na ipoprovide ho at saka paano yung pag uh, uh, avail nitong programa nito madam Okay, uh, may program din po ang Agricultural Training Institute. We call that learning sites. No? Model farm po sa ang, ang term ninyo, but uh, sa amin sa ATI, we call that learning site. So ano yung learning site? Learning site is a farm no, na dinidevelop natin. Parang model farm, no? Parang siyang model farm. And ang agreement namin, may assistance po kaming pinoprovide. Around 150,000 sa ngayon. We're planning to increase it for next year. We're just hoping to na ma-approve yung guidelines namin. Hopefully, no? So, initially, magbibigay kami ng 150,000. May commitment po si farmer, no? Dapat si farmer, yung area niya open. Iyo open niya sa ibang mga farmers kung saan pwede silang matuto dahil si farmer na model farm natin or na learning site natin ay magde-demonstrate siya ng mga technology so magde-demonstrate siya or magbe-brief siya no, kung paano ginagawa yung kagaya ng rice production or yung integrated diversified farm yung ganon paano gumawa ng mga natural fertilizers yung mga ganon so kailangan may kakayahan si farmer na i-demonstrate yon Pero syempre, para magkaroon siya ng kakayahan na yun, tinitrain namin sila. No? So, uh, fully capacitated ang ating mga learning sites na uh, para they are able to become resource person, they can able to demonstrate technologies, yung ganon. At dapat po, si learning site, meron siyang parang, hindi naman malaking bulwagan, pero meron siyang parang briefing room man lang, or kubo, na It, pwede... Uh, made in bamboo, oh, kawayan. Opo, oh. oh, yung local materials, na pwedeng mag-meet doon, yung mga kapwa niya magsasaka, o mga studyante man yan, no, na pupunta sa farm niya. Yung ganun. So, ini-encourage namin na yung mga learning sites natin um, may kakayanan na rin sila though hindi naman po requirement na yung kaya nilang mag-serve for example ng merienda na saging o juice made of lemongrass kalamansi out dun sa farm niya at pwede siyang maningil no? source din ng kita niya yon yung pag ang uh, minor lang uh, very ano lang naman minimum lang yung sinisingil nila actually ang tawag namin doon disturbance fee kasi po syempre di ba tayo pag pumunta tayo doon maiistorbo kasi natin siya kasi magbe-brief siya sa atin aasikasuhin niya tayo yung ganon or aasikasuhin niya yung kapwa niya farmer so kaya pwede po silang inaalaw namin silang maningil ng disturbance fee or kung may kakabet na pamerienda yon, aba, man- maningil na rin siya kasi, di ba, mas maganda yung uh, yung may may binabayad ka, hindi lahat libre kasi daw pangangalagaan mo yon pag may kaakibat na ano, oo. Para nag-invest ka, magkano lang naman, 50, 35, mga ganun lang naman na sinisingil ng ating mga learning sites. Okay, si Karen parang interesado mag-farming na eh. <laughs> ano? <laughs> Actually, meron din kami yung program, yung Urban Agriculture, no? Uh, For, oh, sige, uh, ganito po yun. Sige, sama na rin natin yun. No? Or cities, no? Mm-hmm. Para sa cities. Uh, we conduct weekly seminars sa uh, office namin sa Quezon City and in our regional centers, no? May, ang tawag namin doon, free seminars. Free kasi wala pong bayad. No, walk-in pati 'yon. Hindi kailangang mag ano, so ina 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 uh, ina-entertain natin. So kaya tawag namin free seminars. Ang karamihan po doon ay mushroom urban, 'yung ganoon. Yung paano ba magtanim sa mga bote, 'yung pet bottles sa mga maliliit na space, 'yung ganoon. So bago po siguro lahat uh, for more technologies that you would like to um No, no. Uh, bu- magbubukas po ang, meron po tayong expo. Ito yung AgriLink 
AgriLink Food Link sa October 3, 4, and 5 sa World Trade Center. So, isa po ang Department of Agriculture sa sponsors nun. Uh, puntahan nyo po ang AgriLink. No? Marami po, may mga seminars po doon. Meron din po mga mabibiling mga planting materials. Meron din po mga seeds, sayop. At may mga pinamimigay din pong seeds. No? Lalo na kung nakapro, na, nataon nyo na may mga promo yung ating mga booth doon. So, maganda po siyang avenue para mas matuto and uh, uh, meron po kaming booth doon andun yung ating mga learning site cooperators kung gusto nyong matuto sa kanila meron willing po silang mag-share ng kanilang kaalaman so, yun thank you po, very much salamat. ang galing so mga kaibigan napaka dami pang pwede pag-usapan kasi talagang pag about uh, agriculture pagkain ay uh, talagang uh, maraming pwedeng itanong but uh, ang oras po natin ay isang oras lang mag-overtime na ho tayo kaya tayo po ay magpapaalam na uh, hingan lang po natin ng parting uh, words yung ating uh, kasamaan po sa Philippine News Agency sana palaging uh, kasama natin sa programa natin na uh, up up no si uh, Miss Christina uh, Kudis Maraming salamat sa pag-imbita sa amin, sir. And uh, kay ma'am from Department of Agriculture, it's a very promising project, lalo na tinutulungan natin na i-link yung kabataan sa kanilang, uh, uh, gamitin yung kanilang interest with technology para uh, ma-improve yung agricultural industry, lalo na parang, yun nga, matatanda na yung mga far farmers natin ngayon. At least may next generation of farmers and modernized na po. So, uh, more power to you, ma'am, and your team. Thank you very much, Christine. Pasalamatan ko na si Ben at saka si Noel. And uh, kay Captain uh, uh, Jason Heronimo. Parting statement mo, uh, Jason. Sir, maraming salamat. Ma ma maraming salamat po sa mga naibahagi niyong informasyon. Ito ay malaking tulong para mas ma-enhance pa natin ang ating kabataan at ang ating mga kasamahan lalo na para mag-focus din sila makita nila yung opportunity na meron sa farming at saka sa agriculture maraming maraming salamat po ma'am Jason i-replicate uh, na natin to sa Pampanga nagbukas na tayo doon kaya inibita kita personal dito para walang magic dito sa programang Up Up madaling yes, gawin ano And kay Karen uh, Villanda ng uh, PTB4. Yes. Uh, gusto ko lang po magpasalamat uh, sa DA kasi very timely po kasi nung issue natin ngayon na maraming nare-recruit na mga kabataan. So ang DA is nagbigay ng avenue para sa mga kabataan na uh, gumawa sila ng mga, uh, mga bagay na makakatulong sa kanilang pamilya at the same time is kikita talaga sila. At rest assured para sa aming media is madidisseminate natin tong information na to sa ating mga sa ating publiko po. Thank you very much, Karen. And uh, pasalamatan ko rin ang aking kaibigan kay Larry uh, Doon and Ruel uh, Velasco. Thank you. Maraming salamat sa inyo. And uh, ang ating pong uh, bisita, mga kaibigan, pasalamatan ko pala yung ating uh, group commander ng Civil Military Operations Group, si uh, Lieutenant Colonel um, Byron de Ocampo. Siya nagpairam po ng ating programa sa atin ngayon sa kanya tong facility na ito. At uh, Pasalamatan ko na rin yung si Major Rene Kapili na naging kasama natin kanina uh, sa kanyang um, uh, pag-advertise, pag-promote ng uh, programa ng Philippine Military Academy. So, uh, Ma'am Antonieta Arceo. Okay. Um, maraming maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. No? We see this as a very great opportunity for us to share our programs. Even if our clients are mostly farmers, but I think we have uh, we can collaborate no, on some of our programs. Yung sinabi po ninyo na pwedeng i-localize ito uh, doon sa region, you can coordinate with yes. our regional training centers uh -huh. no, para mas lokal na issues yung pwedeng pag-usapan. Pag mm -hmm. Ano yung mga lokal programs, for example, kung sa Pampanga siya ay sa Region 3, no? kasi we have our uh, regional training centers in the region. So, maraming maraming salamat po. Uh, uh, Ina-assure ko po kayo na kapartner niyo po kami no? towards poverty alleviation, no? towards peace building in the countryside. So, thank you very much po. Thank you very much, ma'am. At ang partner po, si Cherry Flores. 
So yun, uh, unang-una po, maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay at tagapakinig para po sa ating programa. And of course, nabanggit nga ni Ma'am kanina, amplify lang din natin yung kanilang mga uh, contact uh, platforms na pwede. You can visit their uh, Facebook page at uh, Agricultural Training Institute and of course, their website at www.ati.org da.gov.ph and of course yung kanilang uh, mobile number na maaari nating tawagan in case of our queries, questions and clarifications 0920-946-2474 Maraming maraming salamat po ako po muli ang inyong uh, kasama Cherry Flores po ng OA7 Thank you very much uh, Mga kaibigan tunay ho na ang pag-usulog natin ng kapayapaan ay magiging magaan kapag tayo po ay nagsasama-sama. At nais ko pong pasalamatan po ang Philippine News Agency sapagkat kahit ho uh, napakalate ng ating programa ay uh, binigyan po ng atensyon na magpadala ng tao. At ang ating partner po sa PTB4 na napakaraming mga gagawin pero talagang uh, nagbibigay daan para itong gaitong klase mga programa ay uh, magkar magkaroon ng puwang sa kanilang uh, station. And uh, kasama rin po ang ating Department of Agriculture sapagkat talagang uh, napaka-importante ho itong programa na ito na maipaliwanag natin ng maayos, malinaw sa ating mga kabayan para yung ating mga kabayan ho ay maintindihan ng programa ng gobyerno at paano ito gagamitin at uh, pag uh, ginamit ito ay uh, magkikinabang, mararamdaman ng ating mga kabayan at uh, yung pag-usulong natin ng kapayapaan ay uh, maabot ho natin yan. Because as I have said, yung uh, kapayapaan ay abot kamay na natin yan. Dapat lahat tayo nagtutulong-tulong, hindi lang po yung armed forces, kasama dapat yung ating iba't ibang ahensya ng ating pamalan, hindi lang po dapat yung uh, nasa gobyerno, lahat tayo, kaya nga whole of nation approach, ito po yung contribution ng ating uh, NTF LCAC, yung executive order, pinag-create itong uh, uh, order na ito para once and for all, yung 50 taon na armadong pakikibaka, tapusin na natin yan sapagat walang patutunguhan yan, pinaglalaruan lang tayo ng mga leaders dyan, basahin nyo po yung uh, kolom po ni uh, Rogobert ani uh, uh, secretary former secretary Tiglao nandoon ang laman kung paano tayo pinaglalaruan ng mga komunistang grupong rebelde ng New People's Army kasama ang National Democratic Front kasama ang Communist Party of the Philippines sa pangalan po ng aming commanding general ng Philippine Air Force si Lieutenant General Rosano de Briges mga kaibigan ako po si Colonel Jerry Samudio maraming salamat sa inyong pagsubaybay ito ang inyong armed forces.